കണ്ടമ്പൂച്ച കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് അമ്മ ഉടനെ വരാം കേട്ടോ എന്തൊരു സ്നേഹം എനിക്കെങ്ങും വഴി എവിടെ കുത്തിയിരിക്കാൻ കുന്നമ്പൂച്ച എടുത്തോണ്ട് പോട്ടെ എനിക്കെന്താ
ചത്തുള്ളമാരോട് കളിക്കാൻ പോയപ്പോ അമ്മ അവനെ എടുത്തോണ്ട് പോയതാ കേട്ടോ സ്വപ്നം കണ്ടതാ നീ അകത്ത് പോയി നോക്ക്
ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇന്നലെ പുഴയിൽ മഴവുള്ള പച്ചിലായിരുന്നു മരത്തടിയൊക്കെ ഒഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെന്നാ ചിലപ്പോ കിട്ടിയേക്കാം ഒരു കരടി കുഞ്ഞാണല്ലോ പാവം അല്ലേ മരം പിന്നീട് വന്നെടുക്കാം പേടിക്കേണ്ട കുഞ്ഞെ ഇതാ ഇത് കുടിച്ചോ ദേ ഇതും കൂടി ആ മിടുക്കൻ നിന്റെ ക്ഷീണം മാറിയപ്പോ കുരുത്തൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങിയാ അതെ അവിടെ അടങ്ങിയിരുന്നോണം അനങ്ങാതെ ഇവിടെ ഇരുന്നോണം ഇല്ലെങ്കിലേ ഞാൻ നല്ല അടി വെച്ച് തരും അയ്യോ ഇത് എന്തൊരു വികൃതിയാണ് എനിക്ക് ഇവനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ എന്താ ചേട്ടാ പ്രശ്നം ഇവനേതാ ഷോ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ കുറുക്കച്ച മലവെള്ളത്തി ഒഴുകി വന്നതാ കണ്ടപ്പോ ഇട്ടിട്ട് പോരാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോന്നു പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇവനെ നോക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല അത്രയ്ക്ക് കുരുത്തക്കേടാ ദേ നോക്ക് ആണോ എന്നാലേ ഇവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എന്താ അതാ നല്ലത് കുറുക്കച്ച അതെ അവനെ നല്ലോണം നോക്കിക്കോണേ പിന്നെന്താ എന്നാ നമുക്ക് പോകാം ഇതാരായി നിക്കണെ ഇതേ ക്രിസ്മസ് മരം അലങ്കരിക്കാനുള്ളതാ നിന്നെയല്ല കരയല്ല മോളെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ക്രിസ്മസ് പാപ്പ സമ്മാനം തരൂ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞ് ഇവന് ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹമായിപ്പോ വേണ്ടത് എങ്കിലേ ഇവന്റെ വികൃതിയൊക്കെ മാറും അയ്യോടാ അതിനിവനൊരു പാവല്ലേ വാമോനെ നിന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോയോ ഞാൻ മോന് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ അയ്യോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഇവനെ പുഴയോരത്ത് തന്നെ തിരികെ വിടാവുന്നാ അയ്യോ അല്ലല്ല ഇവന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വിടാന്നാ ഏ കാട്ടിലേക്കോ അതെ അനിയ അല്ലാതെ പിന്നെന്താ വഴി അയ്യോ ഇനി വയ്യ എന്താ ചേട്ടാ ഇത് അതൊരു കുഞ്ഞല്ലേ ഇവനേ മഴവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നതാ രാവിലെ മുതൽ ഇവനെ നോക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം ആവുന്ന പണി അത്രയേ നോക്കി അയ്യോ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത കുരുത്തക്കേടാണ് ഇനി തിരികെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാനേ പറ്റൂ പക്ഷേ 
ഈ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാട്ടിൽ വിടും കുഞ്ഞൂസിനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം
വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ മഹാരാജാവ് നാട് നീങ്ങി ദുഃഖാചരണം ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജമാതാവും പരിവാരങ്ങളും പുതിയ രാജാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി കാരണം മഹാരാജാവിന് അനന്തരാവകാശികൾ ആരുമില്ലായിരുന്നു രാജമാതാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം മന്ത്രി അതിനായി ഒരു ഋഷിവര്യനെ സമീപിച്ചു കുറച്ചു നേരം ധ്യാനിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം മന്ത്രിക്കൊരു ഉപായം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു വായുവിനെയും അഗ്നിയെയും ജലത്തെയും ഒരുപോലെ മെരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനാണ് വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ രാജാവാകാൻ സർവ്വഥാ യോഗ്യൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അയാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക മന്ത്രി ഇക്കാര്യം രാജമാതാവിനെ അറിയിച്ചു ഋഷി പറഞ്ഞ കഴിവുകളുള്ള ആളെ കണ്ടെത്താനായി നാട് മുഴുവൻ തിരയാൻ രാജമാതാവ് ഉത്തരവിട്ടു രാജകിങ്കരന്മാർ ഇത് രാജ്യമെല്ലാം വിളംബരം ചെയ്തു രാജമാതാവ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ പ്രജകളുടെ അറിവിലേക്കായി അരുളി ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ വായുവിനെയും അഗ്നിയെയും ജലത്തെയും ഒരുപോലെ മെരുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി രാജസദസ്സിലെത്തേണ്ടതാണ് കഴിവുകൾ തെളിയിക്കുന്ന പക്ഷം അയാളെ വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ മഹാരാജാവായി വാഴിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു പ്രജകൾ ഇത് കേട്ട് ആദ്യമൊന്ന് അമ്പരുന്നെങ്കിലും കയ്യിൽ കിട്ടിയ അവസരമോർത്ത് ആഹ്ലാദിച്ചു അങ്ങനെ രാജാവാകാൻ കൊതിച്ച പലരും വായുവിനെയും തീയെയും വെള്ളത്തെയും മെരുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി മിക്കവരും ശ്രമം പാതി വഴിയിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ശേഷിച്ചവർ ഒടുവിൽ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ സമയം വീരുവാകട്ടെ ചിത്രാംഗതന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണിയായി അവിടുത്തെ ഇളയ മകനായി വളർന്നു വന്നു ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയായിരുന്നു ചായം മുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമാന്യം വലിയൊരു കലത്തിനുള്ളിലാണ് വീരു ഒളിക്കാൻ കയറിയത് അപ്പോഴാണ് അതുവഴി ഒരു കള്ളൻ പതുങ്ങി പതുങ്ങി വന്നത് കള്ളന് വലിയ കലം കണ്ടപ്പോൾ കലശലായ മോഹം തോന്നി വീരു അകത്തുണ്ടെന്നറിയാതെ കള്ളൻ കലവും കൊണ്ട് കടന്നു കളഞ്ഞു അയ്യോ ഇതിനകത്തെന്താ ഒരു തട്ടുമുട്ടും അയ്യോ ചിലപ്പോൾ പാമ്പായിരിക്കും ഉരുണ്ടു പോയ കലം ഒരു മുണ്ടിൽ കുരുങ്ങി അടുത്തുള്ള പൊന്തയിൽ തട്ടി നിന്നു പൊന്തയ്ക്കുള്ളിൽ മയങ്ങുകയായിരുന്ന ഒരു പുലി മുണ്ടിനുള്ളിലെ അനക്കം കണ്ടപ്പോൾ അടുത്ത് വന്ന് പരിശോധിച്ചു ഓ ഇതിനകത്തേതെങ്കിലും മണ്ടൻ ജീവി പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തേക്ക് കുശാലായി പുലി അതിനെയും കടിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അയ്യോ കാട്ടതി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈഗോളമായി ഉരുണ്ടുപോയ കലം ചെന്ന് വീണത് ഒരരുവിയിലായിരുന്നു അരുവിയിലൂടെ ഒഴുകിയ കലം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പതിച്ചു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന കലം ഒരു പാറയിൽ തട്ടി ചിതറി 
പാറയിൽ പിടിച്ചു കയറിയ വീരുവിനെ ഒരു പരുത്ത് റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയി ആകാശ സഞ്ചാരം വീരുവിന് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ സാഹസികമായി പരുന്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി പറ്റി എന്നാൽ പരുന്തിന് ആകെ വെപ്രാളമായി പോരാത്തതിന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ ഭാരവും എങ്ങനെയും കുട്ടിയെ താഴെ ഇടാനായി പരുന്ത് ശ്രമിച്ചു വീഴാതിരിക്കാനായി നമ്മുടെ വീരുവും വീരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടുകാരും രാജാവിനെ കിട്ടാതെ വലഞ്ഞ മന്ത്രിയും പരിവാരങ്ങളും അപ്പോൾ ഋഷിവര്യന്റെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം െല്ലാം ഞാന ദൃഷ്ടി കൊണ്ടറിഞ്ഞ ഋഷി വീരുവാണ് രാജാവാകാൻ സർവഥാ യോഗ്യനെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചിത്രാംഗതനും കുടുംബവും വീരുവിനുണ്ടായ ഭാഗ്യത്തിൽ അതിയായി സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ വീരു വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ പുതിയ രാജാവാകാനായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്രയായി
ഹായ് ഒരു തവള അയ്യോ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ നീ ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിൽ പെട്ടു ഞാൻ ഈ കിണറ്റിലെ തവളയാണ് ആരോ വെള്ളം കോരിയപ്പോ ഞാൻ ഇതിനുള്ളിലായിപ്പോയി എന്നെ രക്ഷിക്കൂ വിഷമിക്കേണ്ട നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം വളരെ ഉപകാരം എന്റെ ജീവൻ നീ രക്ഷിച്ചു നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നോ നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒക്കെ കാട്ടിത്തരാം അയ്യോ എനിക്ക് തിരികെ പോകണം നമുക്ക് ഉടനെ തിരിച്ചെത്താം എന്താ എന്നാ ശരി ഞാനും വരാം എത്ര നല്ല കുളം ഈ കുളത്തിൽ ധാരാളം മീനുകളും പിന്നെ തവളകളും ഉണ്ട് എല്ലാരും എന്റെ ചെങ്ങാതിമാരാ ആണോ ചെങ്ങാതി നിന്റെ കിണറ്റിൽ മീനുകളുണ്ടോ ഇല്ല വാ നിനക്ക് ഞാൻ മീനുകളെ കാട്ടിത്തരാം അയ്യേ ഇവ മീനുകളല്ല വാൽമാക്രികളാണ് വാൽമാക്രിയോ അതിന്റെ ജീവി നിനക്ക് തെറ്റിയതാ ഇവ മീനുകൾ തന്നെ അല്ല അല്ല ഇവ വാൽമാക്രികൾ തന്നെ അല്ല 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 പൂപ്പി നിന്റെ ചങ്ങാതി പറയുന്നത് സത്യമാണ് അവ വാൽമാക്രികൾ തന്നെയാ ഞാനാ അവരുടെ അമ്മ ആണോ പൂപ്പിക്കുട്ടാ ഞാൻ ആദ്യം ഈ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ മുട്ടയിടും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞു വാൽമാക്രികൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവയ്ക്ക് കാലുകൾ മുളയ്ക്കും എന്നിട്ട് വാൽമാക്രിയുടെ വാൽ ചെറുതായി ചെറുതായി വലിയ തവളയായി മാറും പിന്നീട് തവളകളുടെ ജീവിതം കരയിലാണ് ഇടയ്ക്ക് നീന്താനും മുട്ടയിടാനും വെള്ളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്താ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് തവളയമ്മേ നിന്റെ ഈ ചങ്ങാതി എവിടുന്നാ വന്നത് മുൻപ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അടുത്തുള്ള കിണറ്റിലെയാ കുളം കാണാൻ വന്നതാ മഴ വരുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഉത്സവമാണ് നിങ്ങളും കൂടിക്കോ അവരോടൊപ്പം കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഏയ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുന്നോ എനിക്കും അവരോടൊപ്പം നീന്തി കളിക്കാൻ ഒരു മോഹം ശരി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം നീ പോയി നീന്തിയിട്ട് വാ വൈകരുത് എന്ത് രസം എന്റെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ചങ്ങാതി അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ചെങ്ങാതി 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 മാറിക്കോ നീർക്കോലും നിന്നെ പിടിക്കാം അയ്യോ കഷ്ടം എന്റെ ചെങ്ങാതി നീർക്കോല് പിടിച്ചു ആവുന്തെങ്കിലും പറ്റോ ചെങ്ങാതി ഇല്ല പൂപ്പി നീയും ഈ രണ്ടു കൂട്ടുകാരുമാണ് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് ഇവരെന്നെ ഒരു ചെടിയുടെ ഇടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു ഭാഗ്യം നീർക്കോലി എന്നെ പിടിച്ചില്ല അതെയോ നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ടേ നിന്നെയും ഈ നല്ല കൂട്ടുകാരെയും വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരിടത്തും പോകുന്നില്ല ഹായ് എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാൻ വെറും ഒരു പൊട്ടക്കിനിട്ടിലെ തവളയായിരുന്നു നീയാണ് എനിക്ക് വിശാലമായ ലോകം കാട്ടിത്തന്നത് വളരെ വളരെ നന്ദി